வணக்கம் இன்றைக்கி நான் வந்து ஆப்பத்துக்கு ஊற வைக்க போகிறேன் இது எப்படி ஊற வைக்கலாம் எவ்வளோ அளவுன்னு பார்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு டம்ளர் சாப்பாட்டு அரிசி எடுத்துருக்கிறேன் அதே டம்ளரில் மூணு டம்ளர் பச்சை அரிசி எடுக்கணும் இப்போ அதே டம்ளரில் மூணு டம்ளர் பச்சை அரிசி எடுத்துக்கலாம் இப்போ மூணு டம்ளர் பச்சை அரிசி போட்டாச்சு கா டம்ளர் உளுந்து எடுத்துருக்கிறேன் எந்த டம்ளருக்கு அரிசி அளக்குறீங்களோ அதே டம்ளருக்கு தான் மூணு டம்ளர் பச்சை அரிசி ஒரு டம்ளர் சாப்பாட்டு அரிசி கா டம்ளர் உளுந்து கொஞ்சமாக வெந்தயம் இந்த அளவுக்கு போட்டால் போதும் இப்போ இதையெல்லாம் நல்லா கழுவிட்டு ஒரு நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சிடலாம் பச்சை அரிசி சாப்பாட்டு அரிசியில் மாவு பச்சை அரிசி போடுங்க அதான் ஆப்பத்துக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை கழுவி ஒரு நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு எப்படி ஆட்டலான்னு பார்க்கலாம் நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ நான் வந்து கிரைண்டரில் போட்டுறேன் இட்லி காட்டின கிரைண்டரில் அதே கிரைண்டரில் அப்படியே போட்டுறேன் கல்ல ஒன்று கழுவ வேண்டாம் இப்போ இதில் ஒரு டம்ளர் அரிசி எடுத்த டம்ளரில் ஒரு டம்ளர் தேங்காய் சிரிக்கி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுக்கலாம் ஒரு டம்ளர் ப அரிசி சாப்பாட்டு அரிசி சாதம் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் சாதம் ஒரு டம்ளரு எந்த அரிசிக்கு எடுத்திங்களோ அதே டம்ளரில் ஒரு டம்ளர் தேங்காய் சிறுகில தேங்காய் ஒரு டம்ளர் பழைய சாதம் போட்டுருக்குறேன் பழைய சாதம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல இல்லை இப்போவே நீங்கள் வடித்து வச்ச சாதமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல போட்டுக்கலாம் இப்போ அரிசி போட்டுடலாம் இப்போ இதை அரிசி போட்டு நைஸாக நல்லா வெண்ணையாட்டு அரைச்சிக்கணும் அரிசி ஆப்பத்துக்கு வந்து நல்லா நைஸாக அரைக்கணும் நல்லா அரைச்சதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ நல்லா நைஸாக அரைப்பட்டுருச்சு இந்த மாதிரி மையாக இருக்கணும் இப்படி கையில் இது பண்ணிங்கன்னா நல்லா நைஸாக வெண்ணெய் ஆட்டம் இப்படி தடவை பார்த்திங்கன்னா இருக்கும் இப்போ நைஸாக அரைச்சாச்சு ஆப்பத்துக்கு எப்போவுமே நைஸாக அரைச்சா தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி நைஸாக அரைச்சிருங்க இப்போ கிரைண்டர்லேருந்து எடுத்து நல்லா க வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி நல்லா கலக்கி வச்சுருக்கிறேன் நான் உப்பு போடலை புளித்ததுக்கப்புறம் உப்பு போட்டு சுழும்போது தான் உப்பு போடணும் நான் இன்றைக்கி உப்பு போடாமல் தான் கலக்கி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இதை வந்து ஒரு எட்டு மணி நேரம் புளிக்க வைக்கலாம் நல்லா புளிக்கணும் ஆப்பத்துக்கு அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது புளித்ததுக்கப்புறம் எப்படி ஆப்பம் சுடலான்னு பார்க்கலாம் மாவு நல்லா புளிச்சிருச்சு நல்லா கெட்டியாகவும் இருக்குது நான் இன்னும் உப்பு போடலை உப்பு உப்பு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கலக்கிக்கலாம் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக சோடா போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் சக்கரை போட்டுக்கிறேன் ஒரு கால் ஸ்பூன் சோடா போட்டிருப்பேன் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் இதில் நான் தேங்காய் தண்ணி அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ரெண்டு தேங்காய் உடைச்ச தண்ணி எடுத்து நாங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுருந்தேன் இப்போ அந்த தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நீங்கள் தேங்காய் உடைக்கும் போது அந்த தண்ணி எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கோங்க எப்போ ஆப்ப சொல்கிறீங்களா அப்போ ஊற்றுங்க நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதில் கொஞ்சம் ஊற்றி கலந்துக்கலாம் இப்போ நல்லா கலந்தாச்சு இப்போ இந்த மாவோடு ஊற்றிடலாம் ஒரு டம்ளர் தேங்காய் தண்ணியும் ஊற்றிடுறேன் ஊற்றி இப்போ நல்லா கலந்துக்கலாம் இப்போ நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இந்த பதத்துக்கு இருக்கணும் இப்போ ஆப்ப ஊற்றிடலாம் இப்போ கேஸ் பற்ற வச்சு ஆப்பை சட்டி வச்சுருக்கிறேன் நான் ஸ்டிக் வச்சுருக்கேன் அதனால் எண்ணெய் தட வேண்டாம் நீங்கள் இரும்பு சட்டியாக இருந்தால் எண்ணெய் தடவிக்கங்க இதுக்கு எண்ணெயே தேவையில்லை மாவு ஊற்றிக்கலாம் ஒன்றரை கரண்டி நான் ஊற்றுறேன் நல்லா அப்படி எடுத்து விட்டுடுங்க 
நல்லா இப்படி சுற்றினோம்னா போதும் மேலேயும் ஆயில் தேவையில்லை கேஸை ஃபுல்லாக கம்மி பண்ணிடுங்க மூடி போட்டு மீடியம்லே வச்சு நம்ம வேக விடலாம் இப்போ சைடு இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு நான் ஸ்டிக்குங்கனால ஈஸியாக வரும் இந்த மாதிரி நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் பில்லாம் சுட்டுக்கலாம் இன்னொன்று இந்த மாதிரி குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க பூ டிசைன் மாதிரி இப்படி நல்லா இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் திருப்பிக்காங்க அதுக்கப்புறம் நடுவில் கொண்டு வந்து இப்படி திருப்பிக்காங்க இந்த மாதிரி கொடுத்தா குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதுக்காக தான் இப்போ இந்த மாதிரி இப்போ இப்போ இதையும் மூடி வச்சு கொஞ்சம் நேரம் வேக விடலாம் இப்போ வெந்துருச்சு இன்னொரு பக்கமும் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் டிசைனாக வந்துருக்கு இந்த மாதிரி கொடுத்தா குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் சுட்டு எடுத்துடுறேன் இப்போ ரொம்ப டேஸ்ட்டான ஆப்பர் ரெடி ஆகிடுச்சு நான் இன்றைக்கி இதுக்கு தேங்காய் சட்னியும் கார சட்னியும் வச்சுருக்கிறேன் இதுக்கு நான் ஏற்கனவே கடலை சட்னியும் தேங்காய் பாலும் செஞ்சு போட்டிருக்கிறேன் அதோட லிங்க் கீழே கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க உங்கள் வீட்லேயும் இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்